டெக் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் நம்ம கிட்ட எல்லாருக்கிட்டயும் ஒரு ஹெட்செட் இருக்கும் அந்த ஹெட்செட்ல ஒரு ரிங் ரெண்டு ரிங் இது போல மூணு ரிங் கூட லேயருக்கு இருக்கு ஸோ இது போல லேயர்லாம் எதுக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்கன்றத பத்தி உங்களுக்கு தெரியல இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பிகாஸ் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான டாபிக்ஸ் இந்த மூணு ரிங் ரெண்டு ரிங் கூட இருக்குது ஸோ இதை பற்றியும் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் இது கூடவே நம்ம எல்லாரும் ஒரு ரூபா காயின் ரெண்டு ரூபா காயின் அஞ்சு ரூபா காயின்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதுலேயும் சைடில் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரிப் ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்கும் அதுவும் எதுக்குன்றத பற்றி பார்க்கலாம் அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இது கூடவே நம்ம கிரிக்கெட்டை பற்றி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு நியூஸ் வந்துருக்கு அதை பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ அப் டு எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் மறக்காம இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு ரொம்பவே பூஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாமா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹை வீவர்ஸ் இப்போது நம்ம எல்லார் கையிலையுமே ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க இந்த ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் நம்ம ஏதாச்சும் பாட்டு கேட்கணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பாட்டு கேட்போம் இந்த ஹெட்செட்டில் ஊறப்பட்ட டெக்னாலஜியை வந்து கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறாங்க என்னடா ஹெட்செட்டில் டெக்னாலஜியானு கேட்குறீங்களா ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஹெட்செட்டை வந்து டிசைன் பண்ணும்போது அதாவது ஹெட்செட்டோட ஜாகில் வந்து வெறும் ஒரு லேயர் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தாங்களாம் ஒரு லேயர்ன்றதோட ஒரு ரிங் மட்டும் தான் இருக்குமாம் இந்த ஹெட்செட்டோட பேர் வந்து மோனோ ஹெட்செட் இந்த மோனோ ஹெட்செட்டில் என்ன ஒரே ஒரு ட்ராபேக் இருக்குதுன்னா இந்த ஹெட்செட் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெண்டு காதில் ஹேர்ஃபோனை வந்து நம்ம பிளக் பண்ணாலும் ஒரே மாதிரி சவுண்ட் தான் ரெண்டு காதுக்கும் கேட்குமாம் இதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் பண்ணாங்க ஸ்டீரியோ ஹெட்செட் இந்த ஹெட்செட்டும் மோனோ ஹெட்செட்லேயும் எப்படி நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடியோ ஜாக்கில் மோனோ ஹெட்செட்டில் ஒரு ரிங் தான் இருக்கும் நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த ஸ்டீரியோ ஹெட்செட்டில் ரெண்டு ரிங் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணி நம்ம எந் எந்த மாதிரி பாட்டு கேட்கலாம்னா இப்போ நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக வந்த சாங்ஸில் எல்லாத்துலையுமே வந்து பேக் எண்டில் ஒரு மாதிரி வாட்டர் ட்ராப் சத்தம் கேட்கும் அப்படி இல்லைனாலும் கிதார் சவுண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க யூஸ் பண்ணுற மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சவுண்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கேட்கும் இது வந்து ஆடியன்ஸுக்கு எப்படி நமக்கு வந்து ரீச் ஆகும்னா ஒரு காதில் வந்து அவங்க பாடுற பாட்டும் இன்னொரு காதில் வந்து மியூசிக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்கும் இதனால் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பாட்டு கேட்கலாம்ன்ற ஆர்வம் வந்து தூண்டுமாம் ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்டீரியோ ஹெட்செட் வந்து அவங்க டிசைன் பண்ணாங்க இதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக <laughs> வாங்கிருப்போம்ிசைன் <laughs> நம்ம எல்லாருமே அது வெறும் டிசைன் தான் நம்ம நினைச்சிருப்போம் பட் அவங்க வந்து எதுக்காக அங்க மேல வந்து அந்த டிசைன் மாதிரி அவங்க ட்ரை பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே அந்த டூத் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி டூத்தை வந்து கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த டூத் ஸ்டிக்கை கீழே அப்படியே வைப்போம் மறுபடியும் நம்ம அப்படியே தான் எடுப்போம் இது வந்து ஹைஜீனாக இருக்காது ஸோ இதுக்காக தான் அவங்க அந்த மேல அந்த டிசைன் ஆட்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்க பாத்திருப்பீங்க மேலே இருக்கிற அந்த டிசைனை மட்டும் கட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம ஸ்டாண்ட் மாதிரி நம்ம டூத் ஸ்டிக்கு வச்சா இது கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக இருக்குமாம் ஸோ இதுக்காக தான் அந்த டிசைன் கொடுத்துருக்குறாங்களா கேட்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குதுல்ல ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம மூணாக தான் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளோட இந்தியன் கரன்சி எல்லாத்துலேயுமே சைடில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப் இல்லை மூணு நாலு ஸ்ட்ரிப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது எதுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா கண்ணு தெரியாதவங்களுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்களாம் நம்மளே நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் இந்த கண்ணு தெரியாதவங்களாம் ஒரு சில இடத்துல ஊதுவத்திலாம் விற்றுட்டு இருப்பாங்க நம்மளும் அதை காசு கொடுத்து வாங்குவோம் அவங்களும் கரெக்டாக அதுக்கு வந்து சேஞ்ச் வந்து கொடுப்பாங்க இது எப்படி நம்மளே நிறைய தடவை வந்து ஆச்சரியப்பட்டிருப்போம் பட் அவங்க வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த ருபீஸ் நோட்டில் இல்லை சில்லற காசாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரைப் வச்சு தான் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்களாம் இப்போ புதுசாக ரிலீஸ் ஆனால் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் வந்து ரெண்டு நாலு ஸ்ட்ரைப் இருக்குது இதுக்கப்புறம் வந்து இரநூறுபா நோட்டில் வந்து நாலு ஸ்ட்ரைப் கூட ரெண்டு டாட்டர்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை வச்சு தான் அவங்க நூறுபாயும் இரநூறுபாயும் டி
வந்து இருக்குது டூ ருபீஸ் காயினில் வந்து கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு சைஸ் வாரியாக அவங்க வந்து அந்த ஜிக்ஸாக் மூவ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க பட் ஆனால் ஃபைவ் ருபீஸ் காயினில் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க வந்து சீரியஸாக ஒரு பத்து கோடு வந்து போட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு மறுபடியும் பத்து ஸ்ட்ரிப் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதை வச்சு தான் அவங்க ஃபைவ் ருபீஸ் டூ ருபீஸ் ஒன் ருபியும் அவங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்களாம் இப்போ நம்ம கிரிக்கெட்டில் வந்து லேட்டஸ்டான நியூஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ஐபிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் பட் இப்போ கடைசியாக கிடைச்ச நியூஸ் எப்படி இருக்குதுன்னா கொஞ்சம் மகிழ்ச்சி கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது எல்லா ஐபிஎல் ஃபேன்ஸுக்குமே ஐபிஎல் டுவெண்ட்டி வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இல்லை யூஏஇயில் நடத்துறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு இப்போதைக்கு நியூஸ் வந்து கிடைச்சிட்டு வருது காரணம் இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமி வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டு வருது இது மட்டும் இல்லாமல் மே செவன்டீனுக்கு மேலே எல்லாவித ஃப்ளைட்ஸும் வந்து இயக்குற மாதிரி இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு நியூஸ் வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஐபிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கண்டிப்பாக நடக்கும் அது ஆஸ்திரேலியாலேயா இல்லை யூஏஇலேயான்றது தான் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்துட்டு வருது ஸோ இப்போ இதோட கிளிப் முடியுது இப்போ வந்து கொஸ்டின் செக்ஷன் நம்ம இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து மூணு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம் ஒன்று இந்த டூத் ஸ்டிக்கோட விஷயமாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா இந்த ருபீஸ் நோட் இருக்கட்டும் அப்படியும் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ண இந்த மோனோ ஸ்டீரியோ ஹெட்செட்டை பற்றியாக இருக்கட்டும் இந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு எந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதுன்றதை பற்றியும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் இது கூடவே எந்த விஷயம் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமன்றதை பற்றியும் கீழக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதோட இந்த கிளிப் முடியுது நம்ம வேற ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் அது வரைக்கும் பாய் பாய் மறக்காம இந்த வீடியோவை எல்லா கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க கூடவே நீங்கள் யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த சேனலில் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல்ல செட் பண்ணிங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு வந்த வண்ணம